నమస్కారం ఆర్టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ఆర్టీవీ ప్రేక్షకులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు బులెటిన్లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ అనంతపురం జిల్లాలో ఘనంగా బక్రీద్ ముస్లిం సోదరుల ప్రార్థనలతో కిటకిటలాడిన ఈద్గా మైదానాలు పెండింగ్ లో ఉన్న స్పందన సమస్యలు పరిష్కరించండి అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశం ఓ తల్లి మాతృత్వానికి పరిటాల సొంత చేయుత పేద కుటుంబానికి వెలుగునిచ్చిన వైనం ఘనంగా ఏఎస్ఏ ఆవిర్భావ దినోత్సవం పలు ప్రాంతాల్లో పతాక ఆవిష్కరణ చేసిన నాయకులు అనంతపురం నగరంలో ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో బక్రీద్ జరుపుకున్నారు బక్రీద్ సందర్భంగా అన్ని మసీదులను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు ముస్లిం సోదరుల సామూహిక ప్రార్థనలతో ఈద్గా మైదానాలన్నీ నిండిపోయాయి ఈద్గా మైదానాల్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లు రాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు పోలీసులు కూడా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వర్షాలు బాగా కురవాలని పేదరికం లేకుండా చూడాలని అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని అల్లా అని ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థించారు ముతవల్లు మాట్లాడుతూ బక్రీద్ అనేది ఒక ఆచారం కాదని మహత్తర సందేశాన్ని సమాజానికి ఇచ్చేందుకు ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే ప్రక్రియ అన్నారు అల్లాహ హౌనత్యాన్ని కీర్తించే రోజని తెలిపారు ఈ పండుగలో కుర్బాని ఇవ్వడం ఆనవాయితే అని అంటే ఎలాంటి సంతోషమైనా సమాజంలో పంచుకోవాలనేది కుర్బాని ఉద్దేశంగా ముతవల్లు పేర్కొన్నారు ముందుగా అందరికీ అనంతపూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు ఈ బక్రీద్ పండుగ త్యాగానికి భక్తికి బంధానికి ప్రతీక ఎందుకంటే ఆరోజు ఇబ్రాహీం ప్రవక్త గారికి దేవ సందేశం వస్తుంది తనకు ప్రీతిపాత్రమైన దానికి బలి ఇవ్వమని తన కొడుకునే తనకు ఇష్టమైనది కాబట్టి ఆ కొడుకును బలి ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు కానీ చివరిలో వహి వస్తుంది దేవునితో అవసరం లేదు దాని బదులు పొట్టెళ్ళు కానీ దాని ప్రాణానికి వేరే ప్రాణం బలి ఇవ్వమని చెప్పి అంటే ఇక్కడ అర్థమయ్యేది ఏమంటే తండ్రి కొడుకును బలి ఇవ్వడం దేవుని కోసం ఇవ్విపోతాడు కొడుకు బలి ఇస్తాడని తెలిసి కూడా కొడుకు ఒప్పుకుంటాడు అంటే ఆ బంధం అనేది కాబట్టి ఈ బక్రీద్ పండుగకు చాలా విశిష్టత ఉంది అలాగే ఈరోజు మన అనంతపూర్ జిల్లాలో వర్షాలు పడకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు రైతులందరూ అందుకోసం కూడా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని కనేకల్ రోడ్లో ఉన్న ఈద్గా మైదానంలో ముస్లిం సోదరులు బక్రీద్ పండుగను జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని వేలాది మంది ముస్లిం సోదరులు తరలివచ్చి సామూహిక ప్రార్థనలు చేశారు ప్రభుత్వ విప్ కాపు రామచంద్రారెడ్డి ప్రార్థనల్లో పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు బక్రీద్ పండుగ అంటే సమస్త మానవాళి ఒక్కటే అని చాటి చెప్పడమే కాకుండా అల్లాహ హౌనత్యాన్ని చాటి చెప్పే రోజని ముస్లిం మత పెద్దలు పేర్కొన్నారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలోని ఈద్గా మైదానంలో ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఒకరికొకరు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు త్యాగం భక్తి ప్రేమ అనేది ఈ పండుగ చాటి చెప్తుందన్నారు గడువు పూర్తి అయిన స్పందన పిటిషన్లను వెంటనే పరిష్కరించని అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ సోమవారం మధ్యాహ్నం టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంపీడీఓలు తహసీల్దార్లు డిఎస్ఓ ఏపీ ఎస్పీ డిసిఎల్ తదితరుల తరఫున గడువు తీరిన పిటిషన్లు ఉన్నాయన్నారు వాటిని పరిష్కరించడంలో జాప్యం తగదని హెచ్చరించారు 
ఆ దంపతులు సామాన్య కుటుంబానికి చెందినవారు వారికి ఇద్దరు సంతానం ఇద్దరు కుమార్లే అయితే వారి జీవితంలో అనుకోని విషాద సంఘటన జరిగింది ఆ ఇద్దరు పిల్లలను ఒకే రోజు నీటికుంట బలి తీసుకుంది కన్న బిడ్డలిద్దరూ కళ్ల ముందే విగత జీవులైపోగా ఆ తల్లి కడుపు కోతకు గురైంది అప్పటికీ కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న ఆ తల్లి ఇక బిడ్డలు కలగరని మానసిక వేదనతో అల్లాడుతుండగా ఆమెకు అడ్డగా నిలిచారు మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత సొంత ఖర్చులతో సరోగసి ద్వారా ఆపరేషన్ చేయించి ఆ తల్లికి మాతృత్వాన్ని అందించారు సొంత ఖర్చులతో సరోగసి ద్వారా ఆపరేషన్ చేయించి ఆ తల్లికి మాతృత్వాన్ని అందించారు పరిటాల సుంత ఆ దంపతులకు ప్రస్తుతం ఒక కుమార్తె జన్మించింది దీంతో ఆ కుటుంబంలో వెలుగు నిండినట్లయింది వివరాల్లోకి వెళ్తే రాప్తాడు నియోజకవర్గంలోని కనగనపల్లి మండలం తూంచెర్ల గ్రామానికి చెందిన మల్లేష్ నిర్మలమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్లు కాగా వారు గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రమాదవశాత్తు నీటి కుంటలో పడి మరణించారు ఆ సందర్భంలో మంత్రిగా ఉన్న పరిటాల సుంత అక్కడికి వెళ్లి వారిని పరామర్శించారు ఒక తల్లిగా ఆ తల్లి బాధను తెలుసుకున్న పరిటాల సుంత నిర్మలమ్మకి సరోగసి ఆపరేషన్ చేయించుకునేందుకు ఆర్థిక సాయం అందించారు ప్రస్తుతం మల్లేష్ నిర్మలమ్మ దంపతులకు ఒక కుమార్తె కలిగింది ఆ బిడ్డకు పేరు పెట్టాలని వెంకటాపురంకు వెళ్లి పరిటాల సుంతను కోరారు ఆ దంపతులు విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎనభై మూడు సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘంగా ఏఎస్ఎఫ్ పోరాటాలు చేస్తోందని ఏఎస్ఎఫ్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు రాజేంద్ర తాలూకా సహాయ కార్యదర్శి మహేంద్రలు అన్నారు కదిరి పట్టణంలోని ఎస్టీ కళాశాలలో ఏఎస్ఎఫ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది ఆగస్టు పన్నెండవ తేదీన స్వాతంత్ర్యంతో పాటు విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏఎస్ఎఫ్ ఆవిర్భవించిందన్నారు ఎన్నో పోరాటాలు చేసి విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నామన్నారు నేడు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయని సిపిఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి నారాయణ స్వామి పేర్కొన్నారు ఏఎస్ఎఫ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అనంతపురం ఆర్ట్స్ కళాశాల హాస్టల్ వద్ద ఏఎస్ఎఫ్ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి నారాయణ స్వామి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనగా ఏఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మనోహర్ ఏఐవైఎఫ్ నాయకులు నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టిన నూతన విద్యా విధానం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు గొడ్డలి పెట్టుగా మారుతోందన్నారు కార్పొరేట్ సంస్థలకు అనుగుణ ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్నాయని విమర్శించారు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్య ఏఐఎస్ఎఫ్ ఎనభై నాలుగవ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉంది ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా వ్యవస్థాపక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యా విధానం ఇవాళ పెద్ద సవాలుగా ఉంది సామాన్య విద్యార్థులు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కానీ లేదా వ్యవసాయ కూలీల కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కానీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి చిరుద్యోగుల సంబంధించినటువంటి మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకోవడం అనేది ఒక సవాలుగా మారింది ఇవాళ చదువుకునే రోజులు పోయి చదువుకునే పరిస్థితి ఇవాళ వచ్చింది చదువును కూడా మార్కెట్లో ఒక వస్తువుగా తయారు చేసే పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని పేరుతో ఇవాళ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కొత్త విధానం తీసుకుని వస్తూ ఉంది తద్వారా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు ఇవాళ మత తత్వ విద్యా విధానాలని ఇవాళ అమలు చేయాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు అన్నిటి కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ అందరూ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలని భజంగ్ దళ్ కార్యకర్తలను అందరినీ కూడా ఇవాళ వైస్ ఛాన్సలర్గా నియమిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత పార్ట్ అంశాల్లో మతతో అంటే అంశాలన్నీ కూడా చేరుస్తూ ఉన్నారు చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అందుకోసం ఇవాళ అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్య ఏఐసిఎఫ్ దేశవ్యాప్తంగా నూతన విద్యా విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది చదువుకునే రోజులు రావాలి చదువుకునే రోజులు పోవాలనేసి ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపడుతూ ఉంది మరి ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా ఇవాళ కొత్తగా కొలువు తీరినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవాళ చదువుకునే విద్యార్థులకు ఇవాళ చాలా వరాలు కురిపించారు ఆయన పాదయాత్రలో రెండు సంవత్సరాల కాలం పాటు చాలా అంటే వరాలు కురిపించారు తర్వాత ముఖ్యంగా ఇటీవలి కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రకటన కానీ చట్టం కానీ అమ్మఒడి పథకం ఇవాళ మరి అందరు కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు అమ్మఒడి అంటే పథకాన్ని అందరు కూడా పేద విద్యార్థులకి అందరు కూడా అమలు చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు దాన్ని అందరూ కూడా స్వాగతించాల్సిందే కానీ ఇవాళ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజల నుంచి పన్నుల రూపంలో వచ్చే ప్రభుత్వ డబ్బులన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఖజానాకు సంబంధించిన డబ్బులన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి కళాశాలలకు మాత్రమే వర్తింపజేయాల్సినటువంటి అమ్మఒడి పథకాన్ని ఇవాళ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కూడా వర్తింపజేయడం 
నిశ్చిత శుద్ధితో ఇవాళ అమ్మఒడి పథకాన్ని అమలు చేయాలి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు తీసుకునే దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తాను దానితో పాటు ఇవాళ చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ స్కాలర్షిప్లు కానీ మరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్ కానీ కూడా విద్యార్థుల కొరత పేరుతో మూసివేస్తూ ఉన్నారు ఆ చర్యలన్నీ కూడా ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన బాల వికాస్ విద్యార్థులు సాంప్రదాయ నృత్యాలతో భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు సత్యసాయి మహాసమాధిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి దర్శించుకున్నారు అనంతరం వారు నిర్వహించిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి సత్యసాయి సేవలను కొనియాడుతూ పశ్చిమ గోదావరి విద్యార్థినులు నిర్వహించిన నాటికలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి అనంతరం ట్రస్ట్ తరఫున తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు సన్మార్గంలో నడుస్తున్నారా లేదా అని ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా మీ పిల్లలతోటి వారే ఈ నలుగురు కూడా వీళ్ళు ఎలా ప్యాస్ అయ్యారో అడగండి రాప్తాడు నియోజకవర్గం యాలేరు టీడీపీ కార్యకర్తలతో మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత యువనేత పరిటాల శ్రీరాములు సమావేశమయ్యారు గ్రామంలోని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కార్యకర్తలకు టీడీపీతో పాటు తాము కూడా ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటామన్నారు ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఆదుకుంటామని కార్యకర్తలకు భరోసా ఇచ్చారు యాలేరు గ్రామానికి చెందిన యువత శ్రీరాములు కలిశారు వాల్మీకిలోని పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు వాల్మీకి ఉద్యోగ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందిస్తున్నట్లు వాల్మీకి ఉద్యోగ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు గంగాధర్ వెల్లడించారు సోమవారం ఆయన ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి మంచి మార్కులు సాధించిన వాల్మీకి బోయ కుటుంబాల్లోని విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన ఆయా బహుమతులను అందజేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ప్రతి సంవత్సరము వాల్మీకి విద్యార్థులకు ప్రతిభా అవార్డుల కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతుంది అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా వాల్మీకి కులంలో పుట్టినటువంటి విద్యా కుసుమాలు ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు జీపీఏ సాధించినటువంటి వారు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో తొమ్మిది జీపీఏ సాధించినటువంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్లో చదివినటువంటి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు జీపీఏ సాధించినటువంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజ్ చదివినటువంటి తొమ్మిది జీపీఏ సాధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అర్హులే ఇదివరకే విద్యార్థి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ అర్హత సాధించినారో వాళ్ళందరినీ అప్లై చేసుకొని ఉన్నాం అందరి కూడా మా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది గతంలో ఏదైనా కారణం చేత అప్లై చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మరొకసారి అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన స్థానిక రుద్రంపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి మా వాల్మీకి కమ్యూనిటీ హాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం ఆ విద్యార్థి విద్యార్థులని చదువు పరంగా మరింత ప్రోత్సాహం అందించేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం కాబట్టి రా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్మీకి బుద్ధి బిడ్డలందరూ కూడా ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఈ ప్రతిభా వాళ్ళ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ విచ్చేసి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తారని చెప్పేసి మరీ మరీ ఆశిస్తున్నా ముస్లిం సోదరులకు బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా పీసీసీ అధ్యక్షులు రఘువీరారెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అల్లాహ్ ప్రతి ఇంటిలోనూ వెలుగు నింపాలని కుల మతాలకు అతీతంగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ముస్లిం సోదరులు సోదరి వాళ్ళందరికీ కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా అల్లా మీ ప్రతి ఇంటిలో మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని ఈ దేశ పునర్నిర్మాణంలో కుల మతాలకు అతీతంగా మనం అందరం కూడా భాగస్వామ్యులై పనిచేయాలని ఆ శక్తి మీకు అల్లా ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతాను సిపిఎస్ విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని వెంటనే పునరుద్ధరించాలని యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బాబురెడ్డి డిమాండ్ చేశారు యునైటెడ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు సుధాకర్ అధ్యక్షతన అనంతపురం నగరంలోని ఉపాధ్యాయ భవనందు యుటిఎఫ్ మధ్యంతర కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బాబురెడ్డి మాట్లాడుతూ సిపిఎస్ రద్దుపై ప్రభుత్వం కమిటీ వేసిందని అయితే ఆ కమిటీ కాలయాపన చేస్తుందన్నారు రాష్ట్ర సంఖ్య తగ్గిపోతుందంటూ పాఠశాలలను మూసివేశారని ఆందోళన 
వ్యక్తం చేశారు వాటన్నిటిని పునరుద్ధరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిందంటూ పాఠశాలను మూసివేశారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వాటన్నింటినీ పునరుద్ధరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు ఈరోజు యూటీఎఫ్ అనంతపురం జిల్లా శాఖ మధ్యంతర కౌన్సిల్ సమావేశం జరుగుతున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం జిల్లాలో ఉద్యమాన్ని సమీక్షించుకొని అట్లాగే ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల సమస్యల మీద భవిష్యత్ కర్తవ్యాలు ఈరోజు నిర్ణయించుకుంటాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటికే చాలాసార్లు విద్యాశాఖలో ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేశారు మరి నిన్నటి రోజు జరిగినటువంటి రివ్యూలో ప్రత్యేకంగా పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ప్రాథమిక పాఠశాలలు మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు ఉన్నత పాఠశాలలకి ఈ సంవత్సరమే మౌలిక వ్యవస్థలు కల్పిస్తాము ప్రత్యేకమైన బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడాన్ని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికలకు ముందే మేము అధికారంలోకి వచ్చే నెల రోజుల లోపల సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు మరి ఇదే వరవడితో సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం నలుగురు మంత్రులతో కమిటీ అయితే వేశారు కమిటీ టక్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ని గత ప్రభుత్వం వేసిన టక్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పి చెప్పారు సంతోషం అయితే టక్కర్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో స్పష్టంగా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయండి అని చెప్పి మొదటి ఆప్షన్గా ఇచ్చారు రెండో ఆప్షన్గా కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని పాత పెన్షన్లో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వాలని అడిగారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ అమలు చేస్తామని చెప్పి పదే పదే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు కూడా కొత్త ప్రభుత్వం వస్తే కొన్ని సౌకర్యాలు వస్తాయి కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పి ఆశించారు మరి ఆ మేరకు ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా సిపిఎస్ రద్దు చేయాలనేటువంటి మొదటి టక్కర్ కమిటీ ఇచ్చిన మొదటి ఆప్షన్నే తీసుకోవాలి పాత పెన్షన్లో ఉన్నటువంటి పెన్షను గ్రాట్యుటీ కమిటేషను ఫ్యామిలీ పెన్షను జీపీఎఫ్ అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి మేము ముఖ్యమంత్రికి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కేటగిరీ త్రీలో ఉన్నటువంటి పండిట్స్ ఎస్జీటీలు అందరికీ ఎవరికైతే అర్హతలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ పండిట్ పోస్టులు ఇవ్వాలని అర్హత కలిగిన వాళ్ళందరికీ పీఈటీ పోస్టులు పీడి పోస్టులు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం మరి ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే చాలా టైం ఇచ్చాం మరి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా అటువంటి మంచి ప్రజాతంత్రయుతంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ మరి అదే సందర్భంలో ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేయడం కోసం సంప్రదింపుల ద్వారా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం తీవ్ర వర్షాభావంతో అల్లాడిపోతున్న అనంతపురం జిల్లా రైతులకు ఊరట లభించినట్లు అయింది కృష్ణమ్మ తుంగభద్ర పర్వలు తొక్కుతుండడంతో అనంత ప్రజలు రైతుల ఆశలు మొలకెత్తుతున్నాయి శ్రీశైలం తుంగభద్ర జలాశయాలు నిండిపోయి గేట్లను ఎత్తివేయడంతో హంద్రీ నివా ద్వారా కరువు నేల అయిన అనంతపురం జిల్లాకి కృష్ణ తుంగభద్ర జలాల రాకతో కాస్త ఉపశమనం లభించినట్లు అవుతుందని చెప్పాలి అనంతపురం జిల్లాను కరువు నుంచి పారద్రోలేందుకు గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో హంద్రి నివా కాలువను ప్రారంభించారు వీటితో పాటు జీడిపల్లి గొల్లపల్లి మారాల తదితర జలాశయాలను కూడా ప్రారంభించారు అనంతపురం జిల్లాలో పెద్దగా వర్షాలు కురవకపోయినా పైభాగంలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కృష్ణ తుంగభద్ర నదులు పరవలు తొక్కుతున్నాయి దీంతో అనంతపురం జిల్లాలోని పలు రిజర్వాయర్లు జలకలను సంతరించుకోనున్నాయి ఆదివారం కర్నూలు జిల్లా మాల్యాల వద్ద ఏడు పంపుల ద్వారా కృష్ణా జలాలను హంద్రి నివాకు విడుదల చేశారు సుమారు పదహైదు వందల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం హంద్రి నివా నుంచి ప్రవహించి సోమవారం నాటికి అనంతపురం జిల్లాను తాకింది గుంతకల్లు మండలం బుగ్గ సంఘాల వద్దకు కృష్ణా జలాలు చేరాయి తర్వాత రాగులపాడు పంప్హౌస్ నుంచి ప్రస్తుతానికి రెండు మోటార్ల ద్వారా నీటిని తోడుతున్నారు కసాపురం వద్ద ఐదు క్యూసెక్కుల నీటిని పాత కొత్త చెరువు వైటీ చెరువు గుత్తి చెరువులకు షట్టర్లను ఎత్తి నీటిని విడుదల చేశారు ఇటు కృష్ణా జలాలు పదహైదు వందల క్యూసెక్కులు అటు తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నీరు ప్రస్తుతం జిల్లాకు వస్తోంది మరో రెండు మూడు రోజుల్లో నీటి ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు హెచ్ఎల్సీకి ఈ నెల తొమ్మిదిన నీటిని విడుదల చేయగా ఆదివారం నాటికి ఆంధ్ర సరిహద్దుల్లోకి ప్రవేశించాయి దీంతో హంద్రి నివా హెచ్ఎల్సీ ద్వారా కృష్ణ తుంగభద్ర జలాలు త్వరలో జీడిపల్లి గొల్లపల్లి చెర్లోపల్లి మారాల పెండేకల్లు చాగర్ల మిద్బెన్నర్ చిత్రావతి పిఏబిఆర్ జలాశయాల్లోకి చేరనున్నాయి 
దీంతో హంద్రీనివా హెచ్ఎల్సీ ద్వారా కృష్ణ తుంగభద్ర జలాలు త్వరలో జీడిపల్లి గొల్లపల్లి చెర్లోపల్లి మారాల పెండేకల్లు చాగల్ల మిడ్పెన్నర్ చిత్రావతి పిఏబిఆర్ జలాశయాల్లోకి చేరుకోనున్నాయి గత ఏడాది హంద్రీనివా ప్రధాన కాలువ ద్వారా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల చెరువులకు నీటిని అందించారు అసాధ్యం అన్నది సుసాధ్యం చేస్తూ రాప్తాడు మండలం బండమీదపల్లి చెరువుకు కూడా నీటిని అందించి నింపారు దీంతో పిఏబిఆర్ కుడి కాలువ కింద ఉన్న ఇరవై చెరువులకు మాత్రం నీటిని నింపలేకపోయారు రాప్తాడు కూడేరు తాడిమరి ఆత్మకూరు మండలాల్లోని ఇరవై ఎనిమిది చెరువులు పిఏబిఆర్ కుడి కాలువ పరిధిలోకి వస్తాయి అయితే హంద్రీనివ ప్రధాన కాలువ ద్వారా జిల్లాలోని అన్ని ప్రధాన చెరువులకు నీరు వచ్చినప్పటికీ పిఏబిఆర్ కుడి కాలువ పరిధిలోని ఇరవై ఎనిమిది చెరువులకు నీరు ఇవ్వలేకపోయారు ఈ చెరువులకు నీరు ఇవ్వడం ద్వారా వేలాది బోర్లు రీఛార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దీంతో ఖరీఫ్ లో పదును కాకున్నప్పటికీ బోరు బావుల ద్వారా పంటలను పండించే రైతులకు ఉపశమనం కలిగినట్లు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ చెరువుల కింద పండ్ల తోటలు కూడా అధికంగా ఉండడంతో కనీసం ఈసారైనా కుడి కాలువ పరిధిలోని ఇరవై ఎనిమిది చెరువులు నింపాలని రైతులు కోరుతున్నారు అనంతపురం జిల్లాలో ఘనంగా బక్రీద్ ముస్లిం సోదరుల ప్రార్థనలతో కిటకిటలాడిన ఈద్గా మైదానాలు పెండింగ్ లో ఉన్న స్పందన సమస్యలు పరిష్కరించండి అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశం ఓ తల్లి మాతృత్వానికి పరిటాల సొంత చేయుత పేద కుటుంబానికి వెలుగునిచ్చిన వైనం ఘనంగా ఏఎస్ఎఫ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం పలు ప్రాంతాల్లో పతాక ఆవిష్కరణ చేసిన నాయకులు ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆర్టీవీ